Hi! Welcome to Feel Korean TV Math Corner. In this video, we will talk about ratio and proportion. Okay, let's start. First, we must know the meaning of ratio. Ratio is a comparison of two or more quantities. Ibig sabihin ng ratio, ito ay paghahambing, pagkukumpara ng dalawa o higit pang bilang o dami ng mga bagay na ikinukumpara natin. Okay, look at the figures and let's answer the question, what is the ratio of circles to squares? Okay, merong 3 circles at 5 squares. Ang kukunin nating ratio ay ang ratio ng circles sa squares. There are 3 ways to write ratio. The first one is word form. Okay, sulat natin sa words ang ratio ng circles sa squares. Ito ay 3 circles is to 5 squares. Next way is colon form. Gagamitan natin ng colon. Isusulat natin ang bilang ng circles na 3, then lagyan ng colon at yung numbers ng squares na 5. So, ito ay 3 is to 5. Next way is fraction form. Isusulat lang natin ang bilang ng circles as numerator at ang bilang ng squares as denominator. Kaya, ang kalalabasan ay 3 is to 5. In ratio, we call the first term as antecedent and the second term as consequent. Ibig sabihin, ang unang number sa ratio ay tinatawag na antecedent at ang pangalawang number naman ay tinatawag na consequent. Let's have another example. A basket has 120 star apples and mangoes. If there are 90 mangoes, what is the ratio of mangoes to star apples? Okay, ang kukunin nating ratio ay ang ratio ng mangoes sa star apples. Sa problem na ito, ang given numbers ay ang kabuuang bilang ng star apples at mangoes at ang bilang ng mangoes na 90. So, nawawala yung bilang ng star apples. Kaya, isusolve muna natin ito. Kukunin natin ang bilang ng star apples. So, paano natin ito gagawin? Imaminus natin ang 90 sa 120. So, 120 minus 90 equals 30. Okay. So, yung 90 number of mangoes, ang 30 ay number ng star apples. Next, isulat natin ito sa ratio gamit ang colon. Okay. So, ang ratio ng mangoes sa star apples ay 90 is to 30. Ang ratio na ito ay nasa higher term. Kaya, kailangan natin itong i-reduce sa lowest term by dividing both numbers by their GCF. Kukunin natin ang GCF ng 90 at 30. At madali lang yan. Dahil ang 90 pwedeng i-divide ng 30, automatic yung 30 ang GCF nila. So, i-divide natin ito sa 30. 90 divided by 30 equals 3. And 30 divided by 30 equals 1. So, ang ratio ng mangoes sa star apples ay 3 is to 1. At pwede rin natin itong isulat in fraction form. Yung number ng mangoes ang numerator at ang denominator ay ang number ng star apples. So, 3 is to 1. Ibig sabihin, sa bawat tatlong mangoes, merong 1 star apple. Yan po ang paghahambing gamit ang ratio. Now, let's talk about proportion. 
when we say proportion, it is a statement that two ratios are equal. It can be written in two ways, as two equal fractions and using a colon. Ibig sabihin ng proportion ay dalawang ratio na equal. Example, A is to B as C is to D. Yan po ang two equal fractions. Sa pagsulat naman po gamit ang colon, ganito yung pagsulat. A is to B as C is to D. Bawat letter po ay isang number yan. So, apat na numbers po yan. Letters ang ginamit natin kasi wala pang given numbers. Okay, let's have an example. 2 is to 3 as 6 is to 9. Or, we can write this in colon form as 2 is to 3 as 6 is to 9. Paano naman natin malalaman na ang two ratios ay equal or proportion? Ang gagawin natin ay cross multiplication. Imo-multiply natin ang extremes at imo-multiply din natin ang means. Kapag ang product ng extremes at product ng means ay pareho, ibig sabihin ang ratios ay equal. Okay, i-multiply natin. 2 times 9 equals 18. And 3 times 6 equals 18 also. So, parehong 18. Equal sila. Kaya, ibig sabihin, ang ratio natin na 2 is to 3 as 6 is to 9 ay proportion. So, ganito lang yung pag-test natin kung ang 2 ratios ay equal or proportion. Imo-multiply natin ang extremes at imo-multiply ang means. Kapag ang product nila ay pareho, ibig sabihin ang dalawang ratio ay equal and form a proportion. Tandaan na ang una at huling number sa proportion ang tawag ay extremes. At ang pangalawa at pangatlong number naman ay tinatawag na means. Ngayon naman, tingnan natin itong dalawang ratios kung proportion sila. 3 is to 27 and 1 is to 9. Para malaman natin kung ito ay equal ratios or proportion, gagawin natin ang cross multiplication. Imo-multiply natin ang extremes at imo-multiply natin ang means. Kapag ang answer nila ay pareho, ibig sabihin sila ay equal and proportion. Okay, i-multiply natin ang extremes. 3 times 9 equals 27. I-multiply din natin yung means. 27 times 1 equals 27. Parehong 27 ang product, kaya ibig sabihin sila ay equal ratios and form a proportion. Let's have another example. 4 is to 5 and 16 is to 20. Ngayon naman aalamin natin kung ang ratios na ito ay equal and form a proportion. Ang gagawin natin, imumultiply natin ang extremes at imumultiply din natin ang means. Ang extremes dito ay 4 at 20. Ang means naman ay 5 and 16. Okay, imultiply natin. 4 times 20 equals 80. At i-multiply din natin ang means, 5 times 16 equals 80. Parehong 80 yung answer, kaya ang ratios na ito ay equal and form a proportion. We can read this as 4 is to 5 as 16 is to 20. Another example, 2 is to 5 and 4 is to 9. Alamin natin kung proportion ito. Okay, i-multiply natin ang extremes. 2 times 9 equals 18. I-multiply din natin ang means. 5 times 4 equals 20. 
yung product ay magkaiba, 18 at 20. So, ibig sabihin, ang ratio na ito ay not equal or not proportion. This time, we will find the missing term in a proportion. Example, 5 is to 8 as 15 is to N. Okay, may kulang na number. Nawawala yung last number. Nilagyan ng N. Ngayon, kukunin natin ang value ng N. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang shortcut method ng pagkuha ng missing term in a proportion at ang step by step na makikita ninyo sa module. Okay, kung titingnan ninyo, ang nawawala ay extreme, yung fourth term o last number. Sa shortcut method, multiply lang natin ang terms na kumpleto at i-divide natin doon sa isang number na nawawala yung kapares o walang kapares. Ngayon, dahil means ang kumpleto dito, multiply natin ang 8 at 15 at i-divide natin sa 5 para makuha natin ang value ng n. So, n equals 8 times 15 divided by 5. Okay, i-multiply natin. 8 times 15 equals 120. And then, i-divide natin ang answer sa 5. Okay, 120 divided by 5 equals 24. So, ang value ng n ay 24. Ganyan lang yung pagkuha ng missing term in a proportion gamit yung shortcut method. Kung ano yung kumpleto, yun ang multiply ninyo at i-divide doon sa term na nawawala ang kapares. Ang answer, yun ang missing number. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang step-by-step -step process ng pagkuha ng missing term in a proportion na makikita ninyo sa module ninyo. Okay, so ang gagawin natin, isusulat muna natin yung proportion. Okay, sulat natin, 5 is to 8 as 15 is to N. Sunod ay multiply natin ang extremes at multiply natin ang means. At i-equate natin ito. So, 5 times N and then equals to 8 times 15. Ngayon, kung multiply natin ang 5 times N, ang answer ay 5N. And then, i-multiply din natin yung 8 times 15, ang answer ay 120. Next step ay i-divide natin itong equations na ito pareho na sa 5. Okay, i-divide natin sa 5. Ngayon, yung 5N, i-divide natin sa 5. Okay, i-cancel natin ang parehong term, parehong number. So, i-cancel natin yung 5, 5. Ang matitira ay N. Ngayon, i-divide natin ang 120 sa 5. 120 divided by 5 equals 24. So, ito na yung value ng N, 24. Let's have another example. This time, in fraction form. 3 is to 4 as X is to 8. Okay, kukunin natin ang value ng X. Okay, gamitin muna natin yung shortcut method. Ang kumpletong terms dito ay extremes. Yung 3 at saka 8 ang multiply natin at i-divide natin ito sa 4 para makuha ang value ng x. Okay, ganito yon. x equals 3 times 8 divided by 4. Okay, i-times natin. 3 times 8 equals 24. Ngayon, ang 24, i-divide natin sa 4. 24 divided by 4 equals 6. Kaya, ang value ng x ay 6. Ngayon naman, ay gawin natin yung step by step. Una natin gagawin, isusulat natin ang proportion. 3 is to 4 as x is to 8. Sunod, 
imumultiply natin ang extremes at imumultiply natin ang means at i-equate natin ito. Kaya ang gagawin natin, 3 times 8 equals 4 times x. Okay, next, i-multiply natin ang extremes. 3 times 8 equals 24. I-multiply din natin ang means. 4 times x equals 4x. Next step ay i-divide natin itong parehong terms na ito or yung equation na ito sa 4. Okay, so i-divide natin ito pareho. Ngayon, unahin natin itong 4x divided by 4 kasi x yung hinahanap natin yung value. Ililipat natin yung posisyon ng x dito sa unahan. So, ikakansil lang natin yung parihong number na 4. Kaya, x na lang ang matitira. So, ilalagay natin dito yung x. Ngayon naman, i-divide natin yung 24 divided by 4. Ang answer ay 6. Kaya, x equals 6. Sana may natutuhan kayo sa video ito about ratio and proportion. See you next time! God bless!